ஹலோ விவர்ஸ் நம்ம அந்த வீடியோவில் உங்களோட பிஸ்னஸ்ஸை வந்து இப்போ ஆன்லைன் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ உங்கள் பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு இ காமர்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணுன்றங்கிற பற்றி நம்ம அந்த பிஸ்னஸ் இதில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ஷாப் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த ஷாப்பில் வந்து இந்த இப்போ நார்மலாக சேல் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இதே வந்து ஆன்லைனில் சேல் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ஆக்க போகிறீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு வெப் அப்ளிகேஷன் வேணும் அல்லது ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் வேணும் ஸோ அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன விஷயங்களாக அதை கவனிக்கணுங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் இப்போ நான் ஆன்லைனில் போ பே பண்ண போகிறீங்க வைக்க போகிறீங்கனாலே என்னது பேமெண்ட் எந்த மாதிரி பேமெண்ட் கேட்வே வைக்க போகிறீங்கன்னு பங்கிறத பார்த்துக்கணும் ஸோ இப்போ நீங்கள் பேமெண்ட் கே வச்சிங்கன்னா அதுக்கு வந்து பெய்டு மாதிரி இருக்கும் இப்போ பேமெண்ட் கேட்வே வந்து சிலது காசு கொடுத்து வாங்குற மாதிரி இருக்கும் சிலது வந்து என்னது இத்தனை பர்சன்டேஜ்ன்ட்டு எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கேட்வேல ஒவ்வொரு பேமெண்ட்டுக்கும் இத்தனை பர்சன்டேஜ் கமிஷன் அவங்களுக்கு எடுத்துக்குவாங்க ஸோ அதனால் நீங்கள் என்னது என்ன மாதிரி பேமெண்ட் வைக்க போகிறீங்க ஸோ பேமெண்ட் கேட்வே யூஸ் பண்ண போகிறீங்களா இல்லைனா நான் சிம்பிளாக ஜிபே யூஸ் பண்ணிடுறேன் கூகுள் பேயை யூஸ் பண்ணி பே பண்ணுற மாதிரி வைக்க போகிறேன் இல்லைனா பேடிஎம் யூஸ் பண்ணி வைக்க போகிறீங்களா இல்லைனா கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஸோ இந்த நான் ஒவ்வொரு ஆர்டரும் முடிய முடிய என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி மாதிரி நான் வச்சுக்க போகிறேன் நம்ம பேமெண்ட் கேட்டு இன்டெக்ரேட் பண்ண இப்போதைக்கு இஷ்டம் இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி வச்சுக்கலாம் அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டெலிவரி பர்சன்டே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கார்டு மிஷின் இருக்குல்ல கார்டு மிஷின் ஏன்னா இப்போ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் இந்த கார்டு தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் யார் டெலிவரி பண்ண போகிறாங்களோ அவங்ககிட்ட என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கார்டு மிஷினை கொடுத்து விட்டு ஸோ அது மூலமாக நம்ம பணத்தை பே பண்ணுற மாதிரியும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன மாதிரி பேமெண்ட்டை யூஸ் பண்ண போகிறீங்கிறத ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு நீங்கள் பேமெண்ட் கேட் வைக்கி டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தனியாக காசு ஆகும் அதனால் உங்களுக்கு காசு என்ன உங்கள் பட்ஜெட் என்ன அதை பொறுத்து நீங்கள் பேமெண்ட் மெத்தடை என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டிஃபெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்து என்னதுன்னா டெலிவரி ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிப்பீங்கன்னா இப்போ உங்கள் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டில் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து இந்த டெலிவரி ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா சும்மா ஒன்லி ஆர்டர் மட்டும் ஆன்லைனில் வச்சுட்டு நான் வந்து டேரெக்டாக பிக்கப் பண்ணுற மாதிரி வைக்க போகிறேன்னா வச்சுக்கலாம் ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கஸ்டமர் வந்து ஆர்டர் மட்டும் ஆன்லைனில் பண்ணிக்குவாங்க நீங்கள் எல்லாமே ரெடி ஆனவுன்னே அவங்க வந்து டேரெக்டாக பிக்கப் பண்ணிக்குவாங்க ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பிக்கப் டைம் கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து பிக்கப் பண்ணிவிட்டு உங்கள் கடையில் டேரெக்டாக பே பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைனில் பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கஸ்டமரோட அட்ரெஸ்ஸை வந்து அப்ளிகேஷன்லேயும் வாங்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் கஸ்டமரோட அட்ரெஸ்ஸை வாங்கிட்டு அட்ரெஸ் அண்ட் மொபைல் நம்பர் வாங்கிட்டு ஸோ அந்த நம்பருக்கு நம்ம என்ன ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்டு டெலிவரி கொடுக்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் கூட மேப் இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ உங்களோட டெலிவரி பர்ஷனுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அவன் மேப்பில் பார்த்து ரூட் கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ஈஸியாக என்ன பண்ணிக்கலாம்னா வீட்டில் கொண்டு போய் டெலிவரி கொடுத்துடலாம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எதுவும் தேவையில்லை நம்ம கரெக்டாக மேப் இருக்கும் மேப்பில் ஆல்ரெடி கஸ்டமர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க லொக்கேஷன் நோட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ உங்கள் டெலிவரி பர்ஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த மேப்பில் பார்த்தே ரூட் பார்த்து அவங்க வீட்டில் கொண்டு போய் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கரெக்டாக டெலிவரி கொடுத்துடலாம் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் என்ன மாதிரி ஆப்ஷன் வேணுங்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி உங்கள் அப்ளிகேஷன் சைஸை பொறுத்து தான் மேக்ஸிமம் டெவலப் பண்ணும்போது உங்களோட அப்ளிகேஷன் எவ்வளோ காணும் ஐட்டம்ஸ் வர போகுது அதை பற்றி பெர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக டிபெண்ட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சின்ன ஷாப் வச்சுருக்கீங்க அதில் ஐம்பது ஐட்டம்ஸ் தான் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா சிம்பிளாக ஒரு அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஐம்பது அப்ளிகேஷன் ஐம்பது ஐட்டம்ஸ் தான் வச்சுருக்கீங்க அதே மாதிரி கஸ்டமர் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் உள்ள கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் தான் ஏன் பண்ணி நீங்கள் டெலிவரி வந்து இப்போ நான் ஒரு ஏரியாவில் இருக்கீங்க சென்னையிலே ஒரு ஏரியா இப்போ மடிப்பக்கத்தில் இருக்கீங்கன்னா நான் மடிப்பக்கத்துக்கு மட்டும் தான் டெலிவரி பண்ணால் போகிறீங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் தேவையில்லை ஐம்பது ஐட்டங்கும் போது ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் எவ்வளோங்கிறத டிசைட் பண்ணிக்கிறேங்க நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் உங்கள் ஷாப்பில் எவ்வளோ ஐட்டம்ஸு அது மாதிரி நம்பர் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கஸ்டமர்
கஸ்டமர் பார்ட்டு இன்னொன்று வந்து அட்மின் பேனல் இருக்கும் ஸோ அட்மின் பேனல்லாம் என்னென்னா இங்கே தான் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் உங்கள் க கடைக்கு வர ஐட்டம் எல்லாமே நீங்களாக போய் ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு கடையில் இப்போ புதுசு புதுசாக என்னென்ன ஐட்டம் சேல் பண்ணுறீங்க அதோட ரேட் என்ன இப்போ ஒரு ஐட்டத்தோட ரேட்டு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ அது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணுறது எங்கனா அந்த அட்மின் போர்ட்டலில் தான் மேனேஜ் பண்ணுங்கள் இது என்னது ஒரு வெப்சைட் மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த வெப்சைட்டை கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி அதில் நீங்கள் என்ன ஐட்டம் ஆட் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு ஐட்டம் வந்து ரிமூவ் ரிமூவ் பண்ண போகிறீங்க இல்லைனா இதோட ரேட் சேஞ்ச் பண்ண போகிறீங்க இது எல்லாமே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அந்த அட்மின் பேனலில் தான் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் தெரியும் ஸோ ஒரு அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பாட் இருக்கும் அவனுக்கு கஸ்டமருக்கு கொடுக்கக்கூடாது இது வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் வெப் அப்ளிகேஷனாக இருக்கலாம் அட்மின் பேனல் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் இந்த வெப் அப்ளிகேஷனாக வச்சுட்டு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ இதை என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஓப்பன் பண்ணி புதுசாக ஐட்டம் ஆட் பண்ண என்ன பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி இருக்க ஐட்டத்தை டெலிட் பண்ணுறது ஸோ இது மாதிரி ரேட் சேஞ்ச் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த அட்மின் பேனலில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் இந்த விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் இந்த ஃபஸ்ட்டே கவனிச்சிருக்கணும் அடுத்த ஆறாவது தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன மாதிரி அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இப்போ வெப் அப்ளிகேஷன் ஸோ நார்மலாக வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வெப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக இந்த கம்ப்யூட்டர் இருந்தால் தான் கம்ப்யூட்டரில் தான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் கம்ப்யூட்டரு இல்லைனா ஐபேடு ஏதாவது ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கீங்கன்னா ஐபேடில் ஓப்பன் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுனா இது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இதே இது வெப் அப்ளிகேஷன்லேயே சில வெப் அப்ளிகேஷன் இந்த ரெஸ்பான்சிவ்வாங்க ரெஸ்பான்சிவ்னா என்ன பண்ணுங்கன்னா மொபைல்லையுமே லுக் அண்ட் ஃபீல் நல்லா வரும் ஸோ அதே மாதிரி என்னென்னா நீங்கள் சிம்பிள் ரெண்டு ஐட்டம் ஒரு நாலஞ்சு ஐட்டம் அப்படி தான் இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஒரு ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட் க்ரியேட் பண்ணிட்டு அதையும் மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஸோ இது மேக்ஸிமம் ரெக்கமெண்டட் கிடையாது ஸோ ஏன்னா நீங்கள் வந்து இது வெப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு பேஜில் போய் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக யூஏ வந்து டிசைன் அடிவாங்கும் ஸோ அதனால் ஆன்லைன் சேல்ஸ் இது நார்மலாக ஒரு ஸ்ட்ராட்டிக் வெப்சைட் பண்ணுறீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷனாக பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்கள் இன்டர்னல் கம்ப்யூட்டர்லேயே ஒர்க் பண்ண போகிறீங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் பண்ணிக்கலாம் பட் நீங்கள் ஆன்லைன் சேல்ஸ் பண்ணும்போது வெப் அப்ளிகேஷனும் இருக்கணும் அது இதுக்கு மொபைலுக்கு தனியாக அப்ளிகேஷன் நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷனாக டெவலப் பண்ணால் பெஸ்ட்டு ஸோ இதில் என்னென்ன மாதிரிலாம் மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிக்கலாம்னா பஸ்ட்டு வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல அதுலேயே ஒரு மொபைல் அப்ளிகேஷன் மாதிரி வரும் ப்ராக்ரஸிவ் வெப் ஆம்பாங்க பிடபிள்யூ ஏம்பாங்க ப்ராக்ரஸிவ் வெப் ஆப் ஸோ இது என்ன ஆகுனா வெப் கரெண்டாக வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் பட் இதை மொபைலில் ஆட் பண்ணிவிட்டு மொபைலில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதோட ஒரு ஷார்ட் கட்டை வந்து உங்கள் உங்களோட மொபைல் ஸ்க்ரீன்லேயே ஆட் பண்ணி வச்சிடலாம் அதோட ஷார்ட் கட்டை ஆட் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது நார்மலாக நீங்கள் மொபைல் அப்ளிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருப்பீங்க அதே மாதிரி ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா உங்கள் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து இந்த ப்ராக்ரஸிவ் வெப் ஆப் ஸோ இது டெவலப் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன் ப்ராக்ரஸிவ் வெப் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு சீப்பாக இருக்கும் பட் இது நார்மல் வெப் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ஐட்டம் சேல் பண்ணும்போது இது வெப் யாரெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் வச்சுருக்காங்களோ அவங்க மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுது மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போதைக்கு சுச்சுவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இந்த மேக்ஸிமம் மொபைல் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் மொபைல் அப்ளிகேஷன் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படின்னா நீங்கள் வெப் அப்ளிகேஷன்லேயே மொபைல்லையும் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணணும்னா இந்த ப்ராக்ரஸி வெப்பாக பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இல்லை இதோட கொஞ்சம் நே கொஞ்சம் நீட்டாக வரணும்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஹைப்ரிட்மாங்க ஸோ இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே டெவலப் பண்ணிவிட்டு அதை மொபைல் அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுதான் ஹைப்ரிட்மாங்க ஹைப்ரிட் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அயானிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அயானிக்கின்ற ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது அயானிக் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ஃபோன் கேப்பு ஸோ இது மாதிரி நிறையா ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது இதில் ஏதாவது ஒன்று யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது நார்மலாக வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த வெப் அப்ளிகேஷனாக வெப் அப்ளிகேஷன் மாதிரி டெவலப் பண்ணிட்டு அதை மொபைல் அப்ளிகேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாங்க இல்லைனா என்ன பண்ணிக்கலாம்னா கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் தாங்க ஸோ இப்போ எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்டு ரெண்டுமே வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்குமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி மொபைல் அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணுவாங்க ஸோ என்ன பண்ணுன்னா எனக்கு ஐஓஎஸ்லேயும் ஒர்க் ஆகணும் ஆண்ட்ராய்டில் ஒர்க் ஆகணும் 
ஸோ இதுக்கு என்னென்னா ஒன் டைம் காஸ் ஐ திங்க் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட வரும் ஸோ ஒன் டைமுக்கு கொடுத்து நீங்கள் வாங்கி வச்சுட்டிங்கன்னா அதில் உங்கள் அப்ளிகேஷனை டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம் இதே இது ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல ஐஓஎஸ் ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் நம்ம இந்த ப்ளே ஸ்டோரில் போடுறோன்னிங்கன்னா சாரி ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷன் ஆப் ஸ்டோரில் போ டெப்ளாய் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஸோ இதுக்கும் என்ன பண்ணால் ஒரு லைசன்ஸ் தேவை ஸோ இதுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் வாங்குறது என்னென்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆகும் இயர்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருஷ வருஷம் என்ன பண்ணால் ஐயாயிரரூவா கிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஸோ இது ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் அது போக என்னென்னா உங்கள் சர்வர் காஸ்ட் வரும் இப்போ நான் ஒரு வெப் வெப் அப்ளிகேஷன் இருக்குல்ல அட்மின் பேனல் அதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சர்வரில் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு வெப் வெப் சர்வரில் தான் ஹோஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதுக்கு ஒரு காஸ்ட் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் இந்த கண்டிப்பாக இயர்லி பேமெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அது மாதிரி இதுக்கு ஒரு பேக் ஹண்டுக்கு வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் என்ன வந்து வருஷ வருஷம் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஃபைவ் இயர்லி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேயே மெயின்டைன் பண்ணிடலாம் இல்லை அதோட பெரிய அப்ளிகேஷன் என்ன பண்ணோன்னா உங்களுக்கு அமௌண்ட் வந்து அதிகமாகும் ஸோ இதுக்கு இந்த பேக் அண்ட் சர்வர் டேட்டா பேஸ்க்கும் காஸ்ட் ஆகும் சர்வருக்கு அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ண காஸ்ட் ஆகும் அதோட டேட்டா பேஸ்க்கும் என்னது ஸோ காஸ்ட் ஆகும் ஸோ இதே மாதிரி தான் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணனா இவ்வளோ ஃபார்மாலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்னது நீங்கள் எதில் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க என்னென்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் டிசைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ணணுன்னா நாங்கள் ஒரு அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எனக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணணுன்னு வருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே அவங்களோட ஏம் என்னென்னா இதுதான் இப்போ நான் இது ஃப்ளிப்கார்ட்டு அமேசானு எனக்கு அதில் உள்ள ஃப்யூச்சர் எல்லாமே வேணும் அதே மாதிரியே இருக்கணும் அதெல்லாம் கேட்பாங்க பட் என்னென்னா சில அப்ளிகேஷன் வந்து ஒவ்வொரு ரேஞ்ச் இருக்குது உங்களை காஸ்ட் பொறுத்து இருக்குது இப்போ அமேசான் ஃப்ளிப்கார்ட் இவங்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா பல க்ரோர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க அப்ளிகேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க தனியாக இதுக்குண்டு ஒரு டீமே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதனால் உங்களுக்கு எப்படி தேவைங்கிறத நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவங்க இல்லைனா அவங்க எல்லாமே எனது மல்டிபிள் வெண்டர் ஸோ நீங்கள் வந்து உங்கள் சிங்கிள் வெண்டர் நீங்கள் மட்டும் தான் உங்கள் இதில் சேல் பண்ண போகிறீங்க அதனால் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி இருக்கணும் அதை மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்த அப்பெல்லாம் என்ன பண்ணிக்கலாம்னு டெவலப் பண்ணிக்கலாம் தேங்க் யூ வியூவர்ஸ் இதில் ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்க